Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. ಸಿಹಿ ಮತ್ತು ಸಿಹಿಯಾದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಎಷ್ಟೇ ಹತ್ತಿರ ಇದ್ರೂ ಕಹಿ ಮತ್ತು ಕಹಿ ಅನುಭವಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬರದೇ ಇರಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಿಹಿಯಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಳಿಸುವ ಆಸೆ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ನಮ್ಮ ಹೋಮಿಯೋಪತಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ನೇರ ಫೋನ್ ಇನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುಸ್ವಾಗತ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಸಂಧಿವಾತ ಇದು ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಬರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ವಿಧದ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಣೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡಾಕ್ಟರಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವರೇ ನಿಮಗೆ ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುಸ್ವಾಗತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವಿಧಗಳಿದೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಊತ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡ್ತೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಖಂಡಿತ ಸಿಗ ನಾವು ನಾರ್ಮಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ಆರ್ಥೋ ಅಂದರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಐಟಿಸ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಂಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಉರಿ ಊತ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ನಾವು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ನಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಬೆರಳಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿರ್ಬೋದು ಯಾವುದೇ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಜಾಯಿಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾಣಬಹುದು ಹೆಚ್ಚಿನಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವಯಸ್ಸಾದವರೆಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇಂದ ಬಳಲ್ತಾ ಇರೋರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣಬಹುದು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಇದ್ರೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಶಾರಾಣಿ ಅವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ಬೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಕರೆ ಮಾಡಿದಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಟಿ ವಿ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ನ ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನೀವು ಅದೇ ಹೇಳ್ತಿದ್ರಿ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಂಬ ವಯಸ್ಸಾದವ್ರಿಗೂ ಬರಬಹುದು ಅಂತ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಅಂದರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗ್ಲಿಂದಾನೇ ಇದು ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಇಷ್ಟು ವಯಸ್ಸು ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಜನೇಟಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಏನಾದರೂ ಇತ್ತು ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದು ಹುಟ್ಟಿದಾಗಂತಹ ಆ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬೆಳೀತಾ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಜ್ಯುವೆನೈಲ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಫ್ಟರ್ ತ್ರೀ ಇಯರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಇಯರ್ಸ್ ಫೈವ್ ಇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಪೇನ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸೀಸ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಟೆಂಡೆನ್ಸೀಸಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಅದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವ ಏಜ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಕೂಡ ಬರಬಹುದು ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಲ್ಲ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ವಿಧಗಳಿದ್ದಾವೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಯಾವ ಒಂದು ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡಿತಿದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ಅಂಕೋಲದಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಲೋ ಹಾ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ನಮ್ದು ಈ ಸ್ವಂಟದ ಮೂಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಕಸ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ ನಲ್ಪೇ ಸರ್ ಎಂತ ಅಂದ್ರೆ ಒಂಥರ ನೋವು ಬರ್ತದೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಕುಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಮಲ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ನೋವು ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊಂಟದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡ
ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಏನು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಬಾಡಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಿವಿಯರಿಟಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅದ್ರ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿತ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇವೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ಹಂತ ಹಂತವಾಗಿ ಗುಣ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಅವರಿಗೆ ಸೊಂಟ ನೋವಿದೆ ಅದು ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳು ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಇದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಗೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಎಸ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದಾದ್ರೆ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗಂತ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಇದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಈಗ ಕತ್ತಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲವರಿಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸೊಂಟದ ಭಾಗ ಮಧ್ಯದ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಮೂಳೆ ಸವಿಬಹುದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಸವಿತನ ನಾವು ವರ್ಟಿಬ್ರಾ ಅಂತ ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆಗಳನ್ನ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತ ಆದಾಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಡಿ ಜನರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಟಿಬ್ರಲ್ ಬೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆನ ನಾವು ಸ್ಪಾಂಡಲೋಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಹಾಗೆ ಬೆನ್ನು ನೋವಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿದ್ದಾವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಪೇನು ಒಂದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೂಳೆಗಳ ಸವಿತಾಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಜರುಗಿದೆಯಾ ಕೆಲವರು ಬಿದ್ದಿರ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಸಡನ್ ಆಗಿ ತುಂಬ ಭಾರ ಎತ್ತಿ ವೇಟ್ ಎತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವಾಗಿಂದ ಪೇನ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾರೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಮೂಳೆಗೆ ಡಿಸ್ಕಿಗೆ ಮೇನ್ ಏಟ್ ಆದಾಗ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರ್ಬೋದು ಆ ಮೂಳೆ ಸವಿದು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಕ್ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಡಿಸ್ಕ್ ಸವಿತ ಹೋದಂಗೆಲ್ಲ ಸೊ ಆ ಒಂದು ನರಗಳಂತ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎರಡು ಮೂಳೆಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹರಡುವಂತ ನರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ನರಗಳಿಗೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಬೀಳಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಸೊಂಟದಿಂದ ನೋವು ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಕಾಲಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆನ ಕಾಣ್ತದೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪೇಶೆಂಟ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದಾಗ ಯಾವ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಒಂದು ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏನಾದ್ರೂ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿಂದಲೇ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳಿಸ್ಬೋದು ಈಗ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಅದು ಅದೆರಡರಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ಅಥವಾ ಅದೆರಡು ಒಂದೇನಾ ರುಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಫೀವರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಿ ಜನರಲ್ ನಾವು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋದಾದ್ರೆ ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸೊ ಇದು ಕೂಡ ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಬಟ್ ಇತ್ತೀಚಿನ ಒಂದು ನಾವು ಜನರೇಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಟ್ವೆಂಟೀಸ್ ತರ್ಟೀಸ್ ಈ ಒಂದು ಏಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ಒಂದು ರುಮಟಾಯ್ಡ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಕೀಲ್ವಾಯು ಸಂಧಿವಾತ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಸಂಧಿವಾತ ಕೀಲ್ವಾಯು ಅನ್ನೋದು ಮೇನ್ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಹದಲ್ಲಿರುವಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗೂ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಕೈ ಬೆರಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ದೊಡ್ಡ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ವರೆಗೂ ಎಫೆಕ
ಶರೀರ ಆಗ್ತಾವಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಇದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆಯಾ ಅದು ಕೂಡ ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ವಯಸ್ಸು ಅಂತಿದೀರ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇದೆ ಸಿ ನಾವು ಹಾಗಾಗಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಲವು ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಂದ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸೊ ಕತ್ತಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕತ್ತಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಗ್ಗಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಕತ್ತು ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಈ ಮೂಳೆಗಳ ಒಂದು ಸ್ಟಿಫ್ನೆಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಮೂಳೆಗಳ ಆಕಾರನೇ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಡೈಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಕತ್ತಿನ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೆಲವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ತೊಗೊಂಡಿರಬಹುದು ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಅಥವಾ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ಗೆ ಕೂಡ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ ಇನ್ನೂ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ನಿಮ್ಮ ಏಜ್ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅನ್ನೋದು ಇದ್ದಾಗ ಇನ್ನೂ ಪೇನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಒಮ್ಮೆ ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ಬರೀ ಸೋರಿಯಾಸಿಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅಥವಾ ಆರ್ಥ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಮೂಳೆ ಸವಿತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮೇನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಸೊ ಒಂದು ಏಜ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೂಳೆ ಸವಿಯೋದನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಸೋರಿಯಾಟಿಕ್ ಇಂದ ಹಾಕ್ತಿರೋ ಸಮಸ್ಯೆನು ತಡೆಗೆಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಕರೆ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೋಪಾಲ್ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ತೆ ನಾನು ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಿಂದ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ನಮಸ್ತೆ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬೆನ್ನಿನ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆನ್ನಿನಿಂದ ಒಂದ್ ಚೂರು ಮೇಲಕ್ಕೆ ನೋವು ಕಾಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ ಮೇಡಮ್ ಸುಮಾರು ಇಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ದಿನ ಆಯ್ತು ಒಂದ್ ಸಾರಿ ಬಾಗಲಕೋಟೆಯಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದೆ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೇಡಮ್ ನಾರ್ಮಲ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಆದ್ರೂ ಪೇನ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪೇನ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಓಕೆ ಸಿ ನೋಡಿ ಈಗ ನೀವು ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಒನ್ ಮಂತ್ ಕೂಡ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸಿ ಮೇ ಬಿ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಇಂದ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ತುಂಬಾ ಬೈಕ್ ರೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸ್ರೇ ಈಸ್ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾನೇ ಮೂಳೆಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾ ಮೂಳೆ ಸೌದಿದೆ ಫ್ರಾಕ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಆ ತರ ಏನಾದ್ರೂ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸ್ರೇ ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಮೈಲ್ಡ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಮಸ್ಕುಲರ್ ಸ್ಪ್ಯಾಸಮ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರಬಹುದು ತುಂಬಾ ಎಕ್ಸರ್ಷನ್ ಸ್ಟ್ರೇನ್ ಇಂದ ಕೂಡ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೇನ್ ಬರಬಹುದು ಸೊ ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಟ್ ಲೀಸ್ಟ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಎದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ವಾಕ್ ಮಾಡೋದು ಅಂಡ್ ಮಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲ್ ಎತ್ತೋದು ಕಾಲ್ ಬಿಡೋದು ಕತ್ತೆಗೆ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಕೆಲವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಹಾಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶಗಳು ನೀವು ತಗೊಳ್ತಾ ಬಂದಾಗ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ರಿಚ್ ಫುಡ್ಸ್ ನ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಾಲು ಆಗ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಆಗ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬಳಕೆ ಆಗ್ಲಿ ಈ ತರ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಅಲ್ಲಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಗುಣಮುಖ
ಬರ ಎಕ್ಸ್ರೇದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿ ನೀವು ಎಕ್ಸಸೈಸಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರ ಬಟ್ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ರಿಪೀಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗಿದೆಯಾ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಭಾರ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ನಮ್ಮ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮುಂದೆ ತೊಗೊಳಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮೇಲೆ ಎತ್ತಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ಥರ ಏನಾದರೂ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂಳೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ವೀಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮೂಳೆ ಸವಿತ ಕೂಡ ಅನ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಫ್ರೋಸನ್ ಶೋಲ್ಡರ್ ಏನಾದರೂ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಸೊ ಈ ಥರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಬಂದಿದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಗೌರಮ್ಮ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಸಕ್ಕತ್ ಎರಡ್ತ ಎರಡ ಕಡೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಾಗಲಿಂದ ಅದೇ ಎರಡ್ ಮೂರ್ ವರ್ಷದಿಂದ ತೋರ್ಸ್ತಾನೆ ಇದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿದೀವಿ ಮೇಡಮ್ ಬೆಂಗಳೂರ್ ಅಪೋಲಾ ಇಲ್ಲಿ ಮೈಸೂರ್ ಅಪೋಲಾ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ತೋರ್ಸಿದೀವಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮೂರ್ ಸಲ ಮಾಡೋರೆ ಓಕೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಏನು ಸ್ವಲ್ಪನು ಗುಣ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ತಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ನಾವು ಖಂಡಿತಮ್ಮ ಏನು ಗಾಬರಿ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಸೊ ನೀವು ಹೇಳ್ತಿರೋ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನೋವುಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ಸೊ ತಿರ್ಗಾ ತಿರ್ಗಾ ನೋವು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಬಿಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮೂರು ಬಾರಿ ಎಮ್ ಆರ್ ಐ ಮಾಡಿದ್ದೀರ ಸಿ ಯಾವುದೇ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೇಳಿದೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೇನಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಎಫೆಕ್ಟಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮಸ್ಕುಲರಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ನರಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಡಿಸ್ಕಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೂಳೆಯಿಂದ ಬರ್ತಿದೆಯಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಪೈನ್ ಅನ್ನೋದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೇಷೆಂಟ್ಸು ತುಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಏಜ್ ಇಪ್ಪತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಮೂವತ್ತು ವಯಸ್ಸಿನವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಥರ ನಿಮಗೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋಂಥ ರಿಪೋರ್ಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಈವನ್ ನಿಮ್ಮ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಕೂಡ ತುಂಬ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪೇನ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನೋವಿ ಕೊಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳ ಹಾಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಏನಿದು ಪದೇ ಪದೇ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರ ತುಂಬ ಸಫರ್ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದರೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ನೀವು ಗುಣಮುಖ ಆಗಬಹುದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಡಿ ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೀವು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತದ್ದಷ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅದು ಬೆಳೆಯೋವರೆಗೂ ನಾವು ಬಿಡಬಾರ್ದು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮೈಸೂರಿಂದ ಒಂದು ಕರೆ ಇದೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಪ್ರೇಮಕುಮಾರಿ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿ ಬೆನ್ನು ನೋವು ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಮಂಡಿ ನೋವು ಇದೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಂಟಾಲ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಏನ್ ಪೇನ್ ಕಿಲರ್ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡೆ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಎಮ್ ಎಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗು ಮಾಡಿಸ್ತೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲೋದ್ರಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್ ಈ ಒಂದು ಮಂಡಿ ನೋವು ಬೆನ್ ನೋವು ನರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಅಂತಾನು ಅಂದ್ರು ಶುಗರ್ ಇದೆ ನಂ
ಓಕೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪೇನ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗತ್ತಾ ಅಥವಾ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಪೇನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದೋರಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓನ್ಲಿ ಫ್ಯೂ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಆಗುತ್ತಾ ಇತರ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನು ಇಲ್ಲ ಈ ಕಾಲು ಇದೆಯಲ್ಲ ಪಾದಗಳದು ಓಕೆ ಪಾದ ಬೆಟ್ಟಗಳಲ್ಲ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ತೋರಿಸ್ಬಹುದು ಬಟ್ ಸಂಧಿ ವಾತದಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂಧಿ ವಾತ ಈ ವಾಯು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂತವ್ರಿಗೆ ಕೆಲವು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬದನೇಕಾಯಿ ಅವರೆಕಾಳು ಅಥವಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಹೆವಿ ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಗೊಳಂತವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ತರ ಒಂದು ಪೇನ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೋಬಹುದು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಕೂಡ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈಗ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅಥವಾ ಯಾವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ನೀವು ಮಾಡಿಸಿದ್ರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೂ ಕೂಡ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ನೀವು ಬಂದು ಭೇಟಿ ಆಗಬಹುದು ನೀವು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿರುವಂತ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಆರ್ ಎ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸಿ ಆರ್ ಪಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಎ ಎಸ್ ಎಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವೈಟಮಿನ್ ಡಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಯೂರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಈ ಒಂದು ವೇಳೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೇದು ಇದೆಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಭಯ ಬೇಡ ಆದಷ್ಟು ಕೆಲವು ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೊ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಥಂಡಿ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಧಿ ವಾತ ವಾಯಿಯಿಂದ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಥರ ಪೇನ್ಸ್ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವದಲ್ಲಿ ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನಿಮಗೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅನ್ನೋದು ಕೂಡ ಹೋಮಿಯೋಪತಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಸಂಧಿ ವಾತಕ್ಕೆ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆದಷ್ಟು ತಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ನಿಮ್ಮ ಒನ್ ಇಯರಿಂದ ಇದೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಿದ್ದೀರಾ ಸೊ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗೋಕ್ಕಿಂತ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬಾನೇ ಉತ್ತಮ ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಕರೆ ಅಥಣಿಯಿಂದ ನಮಸ್ಕಾರ ಪುರಂದರ ಅವರೇ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹಾ ನಿಮ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ನಾವು ರೈತರೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊಂಟ ನೋವು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಏನಾದ್ರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮೇಡಮ್ ಇದಕ್ಕೆ ಮೂವತ್ ಜನ ಅವತ್ತ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತ್ರಿ ಮತ್ ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಕೈತ್ರಿ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಗ ನೀವು ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಕ್ ಬರ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಉತ್ತಮ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ತುಂಬಾನೇ ವ್ಯವಸಾಯ ಅಥವಾ ರೈತರು ಅಥವಾ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಿಂದ ಕೂಡ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಮೇನ್ ಸೊಂಟ ಮೂಳೆಗಳು ಮಂಡಿ ಮೂಳೆಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಹನ ತೂಕ ತಡೆಯುವಂತ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಿನಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತದಾದ್ರೆ ಈ ಸೊಂಟ ನೋವು ಮಂಡಿ ನೋವು ಕತ್ತು ನೋವು ಭುಜ ನೋವು ಮೇನ್ ಲಾರ್ಜ್ ಜಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ ಅಂತಾನೆ ಪೇಶೆಂಟ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಂಡಿ ಸೊಂಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಬಿಕಾಸ್ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾಡ್ತಿರೋ ಕೆಲಸ ಭಾರ ಬೆಳೆದೆ ಮಂಡಿ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬಗ್ಗೋದು ಎದ್ದೊಳದು ಭಾರ ಎತ್ತೋದು ಇರೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಮೂಳೆಗಳ ಸಾಂದ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಸ್ಕ್ ಗೆ ಕೂಡ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ಪೇನ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮಾತ್ರೆಗಳು ತಗೊಳ್ಳೋದು ನೋವಿಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನೀವು ಕೆಲವು ಮುಲಾಮ್ಗಳು ಹಚ್ಚೋದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತಿರ್ಗ ಮತ್ತೆ ನೋವು ಬರೋದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಈ ತರ ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಮೇನ್ ಕಾರಣ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ
ಮೊಳಕಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನೋವು ಬರ್ತಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಮೊಣಕಾಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿನ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಮೊಳಕಾಲು ಮತ್ತು ಅದ್ರ ಕೆಳಗಡೆ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಯಿಂಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನು ಇಲ್ಲ ಮೀನಿನ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ವಾ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ತೋರ್ಸ್ಕೊಂಡಿದೀರಾ ಏನಾದ್ರೂ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ರ ಏನ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ನೋವು ಬಂದಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈಗ ಯಾವಾಗಿಂದ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಈ ತರ ನೋವು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೂಳೆಗಳ ಬೇರೆ ನರಗಳ ಬೇರೆ ಮಾಂಸ ಕಂಡಗಳ ಬೇರೆ ರಕ್ತ ನಾಳಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಪೇನ್ ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೂಡ ಸರಿಯಾಗಿ ಕ್ಯಾಲ್ಶಿಯಂ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದಾಗ ಕೂಡ ಈ ಮೀನಿನ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರಾಂಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನರೆಲ್ಲ ಎಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ ಮೀನಿನ ಕಂಡದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ತಿ ನರೆಲ್ಲ ಎಳ್ತಾ ಬರೋದು ಸೆಳ್ತಾ ಬರೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡೋದು ತುಂಬಾನೇ ಕಾಲ್ ಭಾರ ನೋವು ಇವೆಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನಾವು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಡೀಟೇಲ್ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ತಗೊಂಡಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ಏನೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೋವಿಗೆ ನೀವು ಮಾತ್ರ ತಗೊಳ್ತಾ ಹೋದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಯಿಲೆ ಕೂಡ ಪರಿಹಾರ ಇನ್ನು ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ತಿರ್ಗ ತಿರ್ಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದಷ್ಟು ಬಂದು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನ ಮೂಲ ಕಾರಣ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನೀವು ಗುಣಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಡಾಕ್ಟ್ರೆ ನೀವು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೀರಾ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದೀರಾ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೀಕ್ಷಕರೇ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ನಮಸ್ಕ